是以茶代酒吧。来，让我们敬老包他们。敬老包。其实这一次，殿下还没醒来的时候，我看到崔小姐十分的镇定，内心其实很佩服她。还有，特别要多谢桃子姑娘。要不是你在殿下身边，天天施针，殿下还不知道什么时候可以醒过来呢。其实啊，也多亏御医他们开的方子十分对症，只是他们对治疗内伤不是很有经验。好在皇宫内堂的药材都十分精良，不然恐怕秦王也不会那么快醒过来。其实这一次，我还有件事情，想拜托桃子姑娘。小裴将军，但说无妨。我想请桃子姑娘去劝一劝崔小姐，让她能劝一劝秦王殿下。现在朝中的诸臣，皆以为秦王殿下必为太子，但是秦王殿下自己却不以为然。信王、齐王，皆在谋逆中身死，朝局震动，群臣内心不安。但我是知道他的，他是想回劳兰关了。但是如果他现在不当这个太子的话，只怕乱局又起，天下难以太平。小裴将军的用心良苦，我都明白。只是我们家小姐特别有主意，方才那些话，我也不好同她讲。其实最重要的是，这些。毕竟还是秦王和我们家小姐自己的事儿，你说呢，耳朵？小裴将军，其实我跟桃子已经商量过了，十七郎和崔小姐的有些事情，我们不会再多嘴。就好像我跟桃子有些事情，我们也不会再跟他们说。是我迂腐了，喝酒。
之气了，我就不进去了。这青云观我没来过，想四处随喜参拜一番。见过小真人，殿下请坐。今日朝中之事，想必真人都已经知晓。亲王与齐王，真没想到如此丧心病狂。幸亏陛下与殿下，都能安然无恙。之前，曾经答应过真人，要劝父皇，立玄泽为主君。此一时，彼一时，我信任殿下，才将太孙托付给殿下。殿下是一诺千金之人，所以今日才特意入观来见我。其实殿下内心早已深知，如今的情势，殿下恐怕不得不为楚君。如今朝中不安，太孙乃一介质子，他如今没有这个能力，因此。大变之举，我也明白殿下此时的心中是有万千恼恨，就如同我当日明明不愿做太子妃，却要假作欢欢喜喜的嫁入东宫。人生在世，有那么多不情愿之事。活在当下，顺势而为，落子无悔。嗯、你不是不信这些吗？世间，有万般不得已。人生，譬如朝露，忍不住有所贪恋，有所求。这漫天神佛，或许会垂涟一耳。我知道你是求的，不能说，说出来就不灵了。
，让你受委屈了，让你受委屈了，孩子。原来青云观的神树长这个样子，请往殿下。多感殿下相助，今日又特意亲自护送，太孙殿下才得以平安归来。韩将军客气了，是李十七，多感韩将军重意。真的是可以写入青史的人物呢。是啊，从前我也只想做一位威风凛凛的大将军，御敌于国门外，让敌人听到我的名字就闻风丧胆。秦王殿下的名头，倒是也可以知晓而夜听呢。其实我心里知道，老蓝关是回不去了。我亲眼看着兄长们背叛父亲，其实他们都是死在对权力的渴求和无法控制的野心之下。之前我总是很想回老蓝关，现在我明白了，我想回的并不是老蓝关，而是。想要回到过去那种简单的、没有心机的、开心的日子，我太清楚，一旦成为楚军，恐怕就要做很多身不由己的事。一个闲散之人和一国楚军，要担当的责任完全不同。从前我不知道，亦或是我知道。只是不愿意承认罢了。我阿娘死后的很长一段时间，我也什么都不想要，只想回到阿娘还在身边的日子。阿莹，我心里其实都明白，你我所思所求，其实都是殊途同归。我们都想天下太平，百姓们不再流离失所，文官清廉，武官不惧死，所有人都能过上好日子。选择年幼，是，是无法担此重任。若他当楚军，到亲政。这十余年里，父皇是没有办法担当天下的。既然无人担当，那么就由我自己来担当。天下要何止一个赵家村？有千千万万的游子，更有千千万万因战乱分离的夫妻、父母、儿女。我深悔，我深悔没能救得了老鲍他们。
现在有个机会可以救更多的人。年，岁次已位，皇帝若曰：“唯尔秦王逆，孝而克忠，业而能勇，业著于内，就于天下之威，成嗣宗庙社稷，筹资列辟，亲若前修，是用命而为皇太子，王亲哉！而其敬贤以德，宽仁于内。”无代无荒，故保我宗基，可不甚于。下似乎闷闷不乐呀。今天太子又和崔侍女一起出城去了，好多人都看到了，现在都把他当成趣闻来讲。哎，陛下明鉴，今时今日，确实不宜选崔侍女为太子妃。嗯，崔家势大。选这样一位太子妃，于太子无异，亦于朝局无异。将来，陛下必然要削弱裁撤崔家军。若崔氏为太子妃，定成阻碍。皇后说的对，说的太对了。呃，可要是崔氏女不行的话。那就得选一个出色的名门之女做太子妃。嗯，那日赐宴崔氏，我冷眼旁观，觉得故乡之女，顾婉娘不错。哎，皇后都说好，而且又是故乡的女儿，看来此女甚为出色啊！啊，好，太好了。小姐，怎么了？三小姐的丫鬟春玲，将我狠狠嘲讽了一番，说什么如今秦王每日与崔小姐同进同出，天下人皆知秦王要娶崔小姐了。又说，崔小姐那么厉害，能文能武，小姐您就甭小想太子妃之位了。还说，等崔小姐做了太子妃，就要好好看小姐您的笑话。那你怎么说？我牢牢记住小姐您的吩咐，一句话都没敢多说，就赶紧低头走了。就这样，春玲领着一群丫鬟，对我好一阵嘲笑。得意之时不忘形，失意之时不颓唐，这才是大家风范。再说了，与秦王同进同出，岂是闺秀应有的真静之举？若崔小姐做得太子妃，那自然无妨。可若最后旁人成了太子妃，那不成了天大的笑话了？小姐说的是，我就睁大我的眼睛好好看着，看这位崔小姐到底能不能做太子妃。陛下。
，既已立太子，还望早日为太子殿下册立太子妃，早诞皇嗣，以固国本。臣父意，应从名门世家中广选良缘，择其优，为太子殿下册立太子妃、良帝、宝林。陛下。战乱始平，天下初定。儿臣觉得，此时不应该广选良缘，惊扰民间。嗯，太子说的有理。这个时候大选良缘，甚为不妥。还是先册立太子妃吧。朕觉得，故相第六女甚是出色，可以选作太子妃。<笑>陛下。臣女德薄能显，岂能堪配太子？陛下，崔以之女崔氏，陛下原属意以她做皇子妃，如今以她做太子妃，岂不是两全其美吗？裴青此言差矣。崔以狂妄，上了奏书，说要在皇子中挑选一个为婿，朕从未答应。朝臣们也颇多反对。再说，在这个时候以崔氏为太子妃，很不妥当。陛下圣明，崔以自领崔家军十万众，气焰嚣张。此时万万不可再立崔氏女为太子妃，否则必成昼夜之患。嗯，臣附议，崔氏女万万不可册为太子妃。臣复议，臣复议，臣复议，臣复议，臣复议，臣复议，臣复议。陛下，儿臣觉得如今谈婚姻之事尚早。如今北有接受未灭，西有秦军未定，南有百越未平，敌未灭，何以为家呢？娶妻生子。人伦大事，怎能说敌未灭，何以为家呢？陛下圣明，太子殿下以早册立太子妃，为圣朝万年之计，延绵宗嗣。陛下圣明，太子殿下以早册立太子妃，为圣朝万年之计，延绵。你这匆匆到这儿来，不光是为了讨碗茶喝吧？石启郎，陛下和群臣的意思，想必你也明白了。崔乙现在已经是平凉未阳大将军，虽然他交卸了朔州道行军大总管的职务，但崔家军十万余众。是听令于崔乙一个人的，父女相传，太子妃焉能手握重兵啊？更何况，如果这个崔乙真的成了外戚，必定难以控御，恐生外戚之祸。是裴大将军让你跟我说的？不是，父亲的意思是不想让殿下为难呐、啊。但是我觉得，必须要告知殿下，咱们方才有回旋的余地。我会想办法的。其实今日你已经看到了，朝中群臣十有八九都是作死班相，连你也觉得我不应该娶阿英。石七郎，其实我是知道你的，你对崔小姐一往情深。但是石七郎，如果你真要娶崔小姐为太子妃的话，朝中群臣是不可能容忍崔家军的。现在不比从前了，现在已经天下太平，裁撤各路兵马，那是势在必行的事情。就连镇西军、镇西军的部分冗员
也已经在陆续裁撤了。其实你心里比谁都明白，崔家军不受朝中管辖，而且人数众多。如果现在裁撤，他们还可以解甲归田。倘若将来伟大不掉，后面不得不兵戎相见的话，那才是惨痛之极、无可救药的境况。一定会有两全其美之法。石启龙，我是这样想的。其实崔小姐呢，通情达理，只要你动之以情，晓之以理的去劝她，我觉得不行，不能这么对待她慢走啊！嗯，小姐，这个点心还真是好吃哎，怎么吃都吃不腻。嗯，有一种很清淡的玫瑰香，还有荔枝的味道，确实不甜不腻。小姐，嗯，我跟耳朵都已经商量好了，之后呢，我们也要开一家这样的店，专门卖这种好吃的点心，是个好主意。等你的店开起来，我一定要第一个光顾。嗯，那你可得多买一点哦。那还用说吗？肯定买非常多。嗯。嗯，一会儿再帮我买一些玫瑰荔枝樱花酪，我要送人。小姐，你是不是要送给殿下？才不给他，不送给殿下，那我送给谁呀、啊？保密，老有那么多小秘密。马布，稳住，注意力要集中，走。多亏崔小姐，还想着我这方外之人，带着这么精美的点心来看我，也是想到太孙还是小孩子嘛，肯定爱吃此物，所以就特意送来了。殿下已经被册立为太子，玄泽也不再是太孙，崔小姐，今后莫要再做此称呼。是。说实话，这十余年来。未尝有今日之舒心。虽然这是方外之地，不染繁华，但就像是久归之人，私心甚喜呀、啊。是，我看真人刚才看着玄泽的时候，满脸笑意，只觉得万事皆足。崔小姐，马上就该成为太子妃了吧？未为可知。太子与崔小姐两情相悦，崔小姐必会成为太子妃。只是，实不相瞒，我内心甚觉可惜。世人只知太子为储君，一人之下，万人之上；世人亦只知太子妃为储后。内命腹中，自皇后之下，最为贵重。可是哪有人知道，作为太子妃，有万般难处啊！真人刚才说，这十余年来，未尝有今日之舒心。是啊，孙晋之乱时。我含垢忍辱，卧薪尝胆。可是我作为太子妃之时，又何尝有一日是随心所欲的呢？如果真做了太子妃，你就会失去自我，你的喜怒哀乐、所思所想都不重要了。
你的命运和楚军的作为、王朝的兴衰紧紧的附在一起，再也不能挣脱开了。太子妃的身份是荣耀，也是禁锢。真人当初心悦过贤太子吗？我若心悦过，难道这万般难处就不是难处了吗？许多事都是太子妃的职责所在啊。真人大义，确实无愧于贤太子。其实我所求，不过是无愧于心罢了。哼，人生在世，最难的，就是无愧于心了。我与崔小姐只是聊聊书面之缘，今日，是我话多了。真人外道了。大约从古至今，没有一位太子妃与另外一位太子妃做心腹之语，这是一段缘分。殿下，顾小姐免礼。约我到此，不知所为何事。是晚娘唐突了，贸然相约，实为晚娘惶恐万分。晚娘知道殿下与崔小姐早已有白首之约，万万没料到，陛下竟然指名提及晚娘。晚娘也不知道陛下为何忽悠此意。若殿下允许，晚娘可请家父带上奏书。就说晚娘身子不好，不适婚配。晚娘自愿出家为道。顾小姐多虑了，怎能因为陛下的一句戏言，便耽误了你的终身呢？可人都说，君无戏言。晚娘实在不愿殿下因晚娘的缘故，耽误了与崔小姐的姻缘，或与崔小姐生了嫌隙，晚娘真的自愿出家为道。真的没什么事，你放心，阿英与我绝对不会因为他人而生了嫌隙。是，多谢崔小姐来看我们娘娘，娘娘她好久都没有这么开心了。从前在宫中，自不必多说了。自从接回了太，啊，接回了玄泽，娘娘的脸上才有了笑意。崔小姐来看望她，她的眼中。也有了神采，真是难为崔小姐，每句话都能说在娘娘的心坎上。本来也是不好意思来打扰真人的清修，但是一想到其实玄泽还是个孩子，真人这么多年心力交瘁，实在不易，所以就想常来看看，不要嫌我聒噪才好呢。哪里，锦娘自是整日盼望着您能来。娘娘她虽然嘴上不说，但是心里。也是盼着您来的，阿英。殿下来接崔小姐了，那就恕锦娘多揽不远送了。真人那儿之后要是缺什么，随时到府上来找我或者桃子都行。你怎么不去看看他？小孩子心思敏感，他又一直颠沛流离，才刚到这里，我怕我去看他，反倒令他困扰。不会的，韩将军把他教得很好，萧妃娘娘也把他照顾得很好呢。是不是有些拘着他吗？你这个人，又怕拘着他，又怕他困扰，自己又不去看他，到底怎么样才好？小姐
，那是不是殿下和崔小姐？等等，我怎么感觉咱们刚刚说的这番话，是不是有些不对啊？严父慈母，我怎么感觉我变成慈母，你却是个严父呢？我呢，处处在为孩子开脱，你呢，干脆利索。谁跟你严父慈母？我看你倒是讨打的很。嘿，跑！上车也是有模有样。如今战乱初定，这天下就像孩子一样，需要慢慢养成，休养生息。我打算等到明年春上的时候，劝父皇减免赋税，那些无主的荒田，着人一一丈量，据登记，分发给贫苦之人。如此一来，百姓的负担必然会减轻不少。之前战乱四起，不少人原本都是善良的百姓，为了活命，被迫落草为寇。还有不少流民，在各处抚州徘徊，时日一久，早晚会生祸患。是啊，我心中也在思量此事。像黄大哥他们，明明也是良善之人，却因为战乱和横征暴敛，被迫陷入路里。送你样东西。这好可爱啊！这个是我吗？我的腿哪有这么短啊？是你，脸好圆，但我又不会画。这个针哪有这么大？那太细了，不显眼嘛，只能往大了画了。你给我画的那幅皇孙劳作图啊，我现在都裱得好好的呢，什么时候再画一幅你自己送给我？你就不能自己画吗？我画成这样，你又不满意。看着看着习惯了，挺好看的。你是最初的期待，心凉起来。你是最终的答案，无悔无怨。想说的话汇成花卷。你看这个。也这么圆。我把我们所有经历的事情都一一画了下来，这后面也留白了，就等咱们将来两个人一起画，好不好？嗯。这一生还很长呢。我们会遇到很多很多有趣的事情，画完一册再画下一册，下一册画完再画下下册，等咱们将来老了呢，一页一页的翻看，多有意思。
阿爹，阿爹，裴大将军来访，都说什么了？他说，陛下与朝中诸臣，都反对你做太子妃，我反唇相讥，他却喟然长叹，说殿下与你两情相悦，像他那样的老头子，难道想谤他鸳鸯？他劝我，为今之计，若裁撤全部崔家军，十万将士齐齐解甲归田，你才可能有机会驾驭李密做太子妃。不过阿爹，现在天下平定，朝廷肯定是想裁撤兵马，镇西军自不必说了，咱们崔家军肯定是首当其冲的。若不是接受偷袭白水关，估计啊，朝中会更快裁撤咱们全部崔家军。阿爹，现在县府已闭，不然您还是快点回瀛州吧。您这样九丹京都，于崔家军于朝廷都一生变故。若是朝廷真的有意要撤裁咱们崔家军，我真的担心有人会对阿爹不利。那你呢？你不跟阿爹一块回去啊？我要是跟阿爹一起走，必定会有一番猜忌的。我就留在荆州嘛，也没什么大碍。哼，说来说去，你就是为李念的小子。阿爹，您不是总骂他傻吗？他既然那么傻，那女儿就留下来，帮他一把。哼，女生外向，什么时候见你这般回护爹爹了？都成天惦记着要帮一个外人。依我看呢，我真想狠狠的揍他一顿才解气。好了，阿爹，别生气了，来喝杯茶。人家现在都是当太子的人了，您这样还要抽他一顿，那您也别想脱身走了。接受的药，若是不按时再服药的话，就会金库寸断而死。咱们还是得想办法回金树去。乌洛首领把他最信任的神箭队都交给了我，但却全军覆没。如今李密倒是坐上了太子，我绝不会让他和阿莹在一起。看来得冒险入京一趟。公子的意思是，孙静留下来的那个人，这一次不得不用。父亲，父亲，哦，婉儿来了，哎，过来坐吧。父亲可是劳累了。刚刚来了一位多年老友，说了一会儿话，一时之间就走了神。父亲唤婉娘来，可是有事要说。是啊，如今这朝廷上上下下对册立太子妃一事纷扰不断，想必应该是父亲的手笔。咱们这位陛下呀，是个软耳根，听风便是雨，稍加劝说就能如我们所愿。现在崔侍女不能被册封一事已经达成共识
，就算太子殿下想要一意孤行，也必然是拗不过陛下的旨意和群臣的极力反对。但咱们这位太子殿下和崔小姐，都不是一般人，他们若是齐心协力，只怕是计谋百出，各有办法。所以得想个办法，能够让太子殿下跟这位崔小姐不能够齐心协力、啊。父亲为相十余载，再难的公事，到了父亲手里，还不是妥妥帖帖？这点事又算得了什么？太子妃所欲之子，未来亦是天子。能不能让天子唤您一声阿翁？就在此一举了。你怎么穿成这样躺在这儿？崔伯父走的时候给你留了多少人手啊？我怎么感觉这府里完全不设防？我穿成这样，行动这么不便。我刚进来的时候，就差拆窗破墙了，就这都没有人发现拦住我。经理虽然太平了，但也要防范一些。所以殿下这是一下朝，医生都没来得及换，就直奔我这儿来了。你都不知道，今日崔伯父辞京而去，这朝中又一片哗然。一个个逼着我娶太子妃，一个个又逼着不让我娶你，吵来吵去，我便反驳了两句。好了，这些大臣哭的哭，喊的喊，我父皇又趁机骂了我一顿，烦都烦死了。谁是你崔伯父？你不是吧？这崔伯父一走，你就不认了？阿英。我们私奔吧。哼！普天之下，莫非王土。殿下这是想要跟我私奔到哪儿去呢？嗯？要不你先回瀛州，我去跟那些大臣说，我谁也不娶，谁爱娶太子妃谁娶。然后我就找个由头，直奔瀛州，咱们拜堂成亲，生他个七八个娃娃。嗯，都不用七八个。等升到第三个，说不定大臣们就绷不住了，就会让你做太子妃。殿下知不知道，要生七八个娃娃，需要花多长时间？我知道，总得个十年八年吧。到时候黄花菜都凉了，那怎么办呢？这朝中政务又不能不管。若我一走，我的那位父皇，又不知道异想天开又能干出什么事。到时候我还得收拾残局。不然这样吧，我还是回瀛州去。反正呢，我只想做你的妻子，又不想做太子妃。到时候，你常来看我就是了。嗯，这种话你都说得出口？我现在是太子，你却不做太子妃，那谁做？说这种话，看我不罚你！嗯。嗯<笑>殿下，小裴将军来了，说有要事商议。说身立不加礼，见过皇帝陛下，陛下万岁万岁万万岁！好了，你说你要出手，到底出手何人？家里要出手崔乙。
等回忆碎了沉默，落在你心上的斑驳，那牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落。最初一刻，宿命曾有过的温热，多想为你留着。一直等着你回应我、哦。